The last episode of the Tour de Madagascar series. No criterion for me in the last stage of the Tour de Madagascar Cyclist 2017. Just a UNICEF awareness ride alongside the lake in the middle of the center of Antananarivo, the capital of Madagascar. The organization says that the race will be broadcasted live on Malagasy television and also the president of the country, here it comes, the name, Harry Rayaronarima Pianina might come over from his palace to watch the race. Well, the first thing is true. We are live on television. But the second thing is not real. The president decides to send his minister of sports to the race. Then the criterium starts and the competitors of Reunion Islands are extremely aggressive in the early kilometers. But then something interesting happens. Midden in koers. Midden in koers. En wat is er gebeurd, Niels? Nou, uh, er rijdt een groepje weg. Er stonden een paar auto's op het parcours. En nu, uh, nu staan we stil. <laughs> ja, dit is kaart koersje in Afrika. Sensatie. Nou jongens, veel succes. <laughs> Races through the center of Antananarivo with a lot of people watching and clapping their hands. I decide to do a little relaxation ride through the city, encountering the wall of Antananarivo, a road with cobblestones and an 8% average. So the Reunion Islands riders are surprisingly dominant in the race and they deliver an outstanding performance with taking first and third place. Bob van der Hengel, my teammate who rode the terrific Tour de Madagascar, finishes second in his last criterium and Bob also takes the fourth place in the general classification. My other teammate Niels van der Peil finishes third in the GC and wins the points classification as well. As a team, we win the team classification to tip it all off. I enjoyed racing with the Malagasy competitors a lot and they also seem to be very positive about the Dutch people racing in Madagascar too. You should empty the bottles, it's too heavy. You, 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 you all. Hey, we, we ended the pick you. Oui. Okay. Hey. Oh, cool. 
Each thirty pads. Yeah. Just one. Can you say ask ask me or? Ah, Ik dacht misschien als hij in elkaar valt en uh, van de telefoon ging op een gegeven moment voor het ja. Theo, hij wil ook een uh, helm hebben. Ja, die of, die, of we een helm ja, kunnen geven. Ja, oh, dat zijn een paar possibelen nog. No, 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 no. Ja, dat is een paar de probleem. Nee, voor een kort. Een paar korte water. Ja, ja, ja. Oké, zeg bij nog. Geef me al. Geef me al. Peut-être, peut-être. And there was a little bit of more chaos when cute girls started throwing t-shirts into the public. Mais le vainqueur euh, à Madagascar, c'est la première fois, non La première fois, oui. C'est ma quatrième édition ici. Mm -hmm. Et j'avais fini deux fois deuxième. Donc euh, j'avais à cœur de gravir la plus haute marche du podium. C'est chose faite et donc mm -hmm. je, suis, je suis le plus heureux. Quoi. Le plus heureux. Et le euh, cyclisme en Afrique, ce n'est pas la première fois, non Non, non, effectivement, c'est la 21e fois. Et, euh, et j'ai à cœur, euh, ça, en fait c'est ce qui un petit peu euh, ponctue ma saison, je me fixe trois courses euh, en Afrique dans l'année et euh, j'essaie de m'y préparer au maximum pour, euh, pour euh, y prendre plaisir et essayer d'être compétitif et faire un résultat. Et donc oui, effectivement c'est mon 21e tour euh, ici. Ah oui, et Madagascar, en compa comparaison avec euh, Congo et Burkina Faso, ça va Ouais, 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 disons que euh, bon, le Burkina Faso c'est une course UCI donc euh, on va dire que c'est pas forcément comparable et euh, c'est un peu mieux drillé par, euh, par le directeur de course, etc. Après, euh, on vient aussi en Afrique pour vivre des petites aventures et parfois à Madagascar il y a encore euh, des petites choses qui font que c'est un peu plus exotique qu'un tour du Cameroun ou un tour du Burkina Faso où tout est cadré et c'est ce qu'on vient aussi rechercher, quitter l'Europe, quitter la France et. Euh, et venir un petit peu vivre une aventure ici. Quoi. Ah oui. Et le public, c'est un petit peu de... C'est pas comparable, non, c'est pas comparable. Non. Non. Bon, en, plus, en plus de ça, on est dans un pays, un, dans un pays pauvre, donc euh, eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est euh, faire la fête, effectivement. Et là, c'est la fête autour du vélo. Le vélo vient, vient dans leur village, donc ils sont contents de voir les coureurs, même si, effectivement, ils ne connaissent peut-être pas les coureurs malgaches ou les coureurs européens, mais ils sont là pour euh, nous encourager. Et, et ça, ça met du baume au cœur parce qu'effectivement, on a de moins en moins de monde dans les courses en France et, et c'est terrible, c'est malheureux. Donc euh, là, on, on a des sourires sur le bord de la route tout autour des, de, de, du circuit ou des villages qu'on traverse. Donc c'est extraordinaire, on vient chercher ça à chaque fois ici en Afrique. Ah ouais. Merci beaucoup, merci. C'est pour euh, Vélo 101. Then, after all these days, the tour de Madagascar and the amazing trip to this island comes to an end. It has been a tough but very interesting journey. Although I was negatively surprised by the many undeveloped facilities, I did have a good time. Next to that, it was a great way to prepare for the 2017 road cycling season in Europe and also a great way to get to know the country. Thank you guys so much for following the Tour de Mada series here on the This Is Cycling YouTube channel. If you've enjoyed the 13 episodes, please subscribe to stay tuned for future updates. Vlogs about Mallorca, Israel and Girona are coming up in the following weeks. Cheers.